Prime Minister, Honourable Excellencies, esteemed guests, ladies and gentlemen of the press, all protocols observed, welcome to the Africa Hotel Investment Forum. I'm Matthew Weiss, I'm the Managing Director of Bench Events. Bienvenue à tous au Forum Africain d'Investissement Hôtelier en Afrique de l'Ouest. C'est un honor pour Bench Events d'être ici à Lomé. You'll be pleased to know I'll do the rest in English. The difficulty of opening any conference is that it's not until you've gathered all of the information and feedback from the participants that you can truly assess the success of it. By that stage, everyone has metaphorically and literally left the building, however. So when I consider our objectives for this event, firstly, we wanted to attract more delegates from this region. For up to now, our AHIF event, when in Morocco, Kenya, and Ethiopia, had only attracted a small percentage from this region. Secondly, I wanted to find a way of bringing a regionally sensitive agenda to the table. And thirdly, to host an event that will fuel deals within the West of Africa. So two years ago, the Africa Hotel Investment Forum Advisory Board said we needed more representation from this region at our event. This set us a task. Knowing the complexities of air connectivity across Africa, a session that we'll be addressing later in this conference, but also knowing the sheer diversity and cultural differences across the continent. We knew that to achieve this, we had to be here. As a quick assessment of the delegates today, I think we've made great strides. Um, I'm sure we've exceeded 300 today, but we had 300 this morning on our delegate lists, of which 55% of those were from West of African countries. The Nigerian contingent with the, to uh, with the hosts were the main contingent of that audience. But actually, we have represented 13 of the African regional countries and 18 African countries in all. And with 32 countries represented, this makes this event truly international. Now, tourism isn't necessarily a word that you would associate with the West of Africa. But the hotel pipeline has been growing in, in this region for quite some time, largely due to a boom in population, growing stability and more transparency, and a business travel fueled by the flourishing middle class. The recent uh, crash in commodity prices, however, have shown how important this region has to uh, take diversification. It has also shown the necessity and the importance of, a, of adopting a hospitality and tourism uh, policy. And is this for the reason that I am delighted that we're showcasing our launch here? Togo has shown commitment to reinventing itself as a future MICE destination. This very hotel, a public-private partnership that typifies this vision. And with the generous patronage of the president and the leadership of the Minister of Commerce, Industry, Private Sector and Tourism, Togo have made a bold statement to showcase the regeneration of their country with hosting us here today. And we are honored at Bench Events that they chose this as a key event to help communicate that message. In thanking our hosts, however, we cannot forget to thank all of those at Callion. Ashuk, Philippe, and the whole team at the Carlson Residor Group have been a rock behind this conference. So thank you. I'm certainly looking forward to the session that will serve as a real case study about the hotel's development, namely lessons learned from a hotel development success story. But there is so much more to the agenda over the next couple of days. I've mentioned connectivity before, but I think I'll refer back to that again, as we have with us Mr. Germa Wake, former CEO of Ethiopian Airlines, now with Rwandair, a man widely considered to be the godfather of African aviation. And he'll be joined by the CEO of Togo's national carrier, Askai, and Mr. Latter from the Civil Aviation Authority to discuss how Lome can become a hub for the region. There's also some very practical roundtable sessions and also market-specific presentations. But there's also 
some, some sessions here that are going to um, address some of the more uncomfortable uh, discussions, such as security and crisis management. I'd like to take this opportunity to thank our loyal advisors, speakers, and sponsors for their commitment to AHIF and making it the go-to event across Africa. And to everyone in this room now for taking the time here today to join us and to support this event. Now our team are passionate about bringing people together to do deals. Being able to facilitate growth through this event is a huge privilege. And so I'd like to draw attention to my team and thank them for all their efforts. Sally, Anna, Sasha, Joelle and James, thank you so much for all your efforts. In summary, I think we have brought a new audience together for AHIF. And we have created a regionally specific, interactive, and relevant agenda for you. So now it's down to you to get networking and do the deals. I hope you have a very hugely productive and enjoyable AHIF. I'd like to now thank Her Honorable Excellency Bernadette Esosimna Legzimbuluki for her kind hospitality and to ask her to come to the stage. Thank you. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et chers collègues, Mesdames et Messieurs les ministres et représentants des pays amis, je veux, je veux parler du Zimbabwe et du Congo-Brazzaville, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, consulaire et représentants des organisations internationales, honorables députés à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les directeurs généraux de sociétés et de groupes hôteliers internationaux, mesdames et messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, autorités militaires, civiles, religieuses et administratives, vénérés chefs traditionnels, chers invités, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et grades respectifs, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous souhaiter la cordiale bienvenue à la sixième édition du Forum international sur les investissements hôteliers en Afrique. Je voudrais tout particulièrement remercier le Premier ministre pour avoir accepté présider cet événement malgré son agenda chargé de ce jour. Je voudrais également remercier à vous tous pour l'intérêt que vous portez à travers votre présence dans notre pays, dans notre capitale, aux questions de développement du tourisme qui est aujourd'hui un secteur à fort potentiel de croissance. En effet, selon les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme, 1 milliard 184 millions de touristes ont voyagé de par le monde en 2015, soit une hausse de 4,4% par rapport à 2014, pour des recettes de 1 232 milliards de dollars US. Les grandes zones de flux touristiques, notamment l'Europe, les Amériques et l'Asie, ont largement profité de cette croissance de l'économie des voyages et du tourisme. L'Afrique, suite à quelques soubresauts ces dernières années, au plan sécuritaire et sanitaire, a connu un tassement de ses chiffres. En 2015, notre continent a enregistré 53 millions de touristes et 33 milliards de dollars US de recettes contre 55 millions de touristes et 36 milliards de dollars en 2014. Avec ses importants attraits naturels et culturels, l'Afrique a tout de même de formidables capacités de rebondir sur le marché 
internationale du tourisme si nous travaillons ensemble à consolider la paix et la sécurité et à renforcer les bases de développement de ce secteur. Pour ma part, je reste persuadée que c'est cette conviction qui nous anime et qui justifie notre présence à cet important forum. À cet égard, je tiens à vous témoigner notre gratitude pour votre participation à la recherche des voies et moyens pour le développement du tourisme en Afrique. Excellences, Monsieur le Premier ministre, honorable invité, Mesdames et Messieurs, notre pays, le Togo, a de son côté enregistré 303 000 touristes pour 26 milliards de francs de recettes hôtelières en 2015. Ces chiffres, au demeurant modestes, traduisent toutefois une évolution progressive amorcée depuis le début des années 2000. En effet, le rythme de croissance que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence Fort et Nanya Singbe, a décidé d'imprimer au tourisme togolais est rassurant. Au rang des, des actes concrets qui confirment cette volonté, cette volonté figure l'inscription du secteur du tourisme parmi les secteurs porteurs de croissance dans la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, qui est l'instrument national de planification du développement. Il y a également la, la décision de réouverture du somptueux hôtel Radisson Blue de février, qui abrite les travaux de notre forum et qui fut dans les années 80 le principal centre d'intérêt du tourisme de congrès de notre pays. Le Togo dispose beaucoup de potentialités touristiques sur lesquelles le gouvernement travaille en vue de leur valorisation. Il s'agit d'une part de la variété de paysages, notamment la mer, la plage, les lagunes et lacs, les forêts, les cascades et les savanes dont certains sont érigés en parcs nationaux, et d'autre part, de la diversité culturelle, à savoir les traditions, l'art, l'artisanat, le patrimoine historique et les habitats typiques, dont l'un des plus emblématiques, le Kutamaku, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingué invité, c'est donc autant d'atouts pour le développement et la promotion de divers autres types de tourisme, en l'occurrence le tourisme balnéaire, le tourisme culturel et l'écotourisme. Ces atouts doivent être mis en valeur par des aménagements conséquents pour devenir de véritables produits touristiques capables d'attirer une part importante de la clientèle tant nationale qu'internationale. Les besoins de développement du secteur étant pratiquement les mêmes pour nos pays, ce forum sur les investissements hôteliers en Afrique est une tribune d'opportunité pour un nouveau dynamisme du tourisme sur le continent africain. Mesdames et Messieurs, chers invités, cette plateforme de l'OME constitue donc une occasion de rencontre, d'échanges et d'affaires entre investisseurs, hommes d'affaires, porteurs de projets, développeurs, groupes hôteliers, gestionnaires et professionnels du secteur du tourisme et de l'hôtellerie venus de tous les horizons. Je tiens à saluer ici l'heureuse contribution de notre partenaire dans ce projet, j'ai nommé Bench Evans, à qui j'exprime notre vive reconnaissance pour le professionnalisme et l'esprit d'ouverture dont il a fait preuve dans l'organisation et la franche collaboration avec le gouvernement. Mes remerciements vont également à la BOAD qui a cru à ce projet et qui a œuvré à son, à son aboutissement. Tout ceci a permis de rassembler tout ce beau monde et de spécialistes de tourisme et de l'hôtellerie pour plancher sur l'évolution de ces secteurs dans nos, dans nos différents pays. Notre plus grand souhait est qu'au cours de ce forum de l'OME, des relations d'affaires durables soient nouées entre les professionnels de ces secteurs que vous êtes enfin de, de, de permettre de renforcer les capacités d'accueil de nos pays respectifs et de booster le tourisme africain sur le marché régional et international. Pour finir, je souhaite à toutes et à tous un agréable séjour de travail, d'affaires et de découverte du Togo. Je vous remercie.